ಹಿರಿಯ ಎಲ್ರು ಅಡುಗೆ ವಿಸ್ಮಯ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಡುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಬೋದು ನಂತರ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಚ್ಚಾರ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮತ್ತು ಇದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇದು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಐದರಿಂದ ಆರು ಆನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನಿಯನ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಐದರಿಂದ ಆರು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಜಾಮೂನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಶುಂಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಪಾವು ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜೀರಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಾಮೂಲಿ ಸೋನಾ ಮೊಸರಿ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪ ಹಾಕಿರೋವಂಥ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊಸರಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಯೋಗಟ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನಾವು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೌವಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇಯ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗೆ ಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಕಾಯ್ದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಬೋದು ಇದನ್ನು ತೆಗೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಡಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್
ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಬೇಕು ಬಾಡಬೇಕು ಇಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಆನಿಯನ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಯಾಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಫ್ಫಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಚ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸೋಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊಟ್ಟೆ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋಣ ಅಕ್ಕಿನ ಈ ರೀತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಉದ್ರುದ್ರಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪುದೀನ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ
ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಇದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸೋಣ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ತೊಳೆದು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೈಸ್ನ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನೀರು ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಸೊ ಬರೀ ರೈಸ್ ಹಾಕೋಣ ಈ ಥರ 
ಥರ ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅರಳಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕೋದನ್ನ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಬೇಗ 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 ಮಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ರುಚಿ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ದೊನೆ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಅಥವಾ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಕೊತ್ತಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕೊತ್ತಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಾವಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಮೊಟ್ಟೆನ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೋಣ ಆಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸವಿಯೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ